ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዊ ቀለም የተሰኘው የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ከትምህርት ቤት የመጡ እንግዶች አሉን ከነሱ ጋር ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ። እንኳን እንደና መጣችሁ እንኳን እንደና ቆይ አስኪራታችሁን አስተዋውቁ ስሜ ስርጉት ምልጌታ ይባላል የመጣው ከ2967 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ተማሪ ነው ማፎርክ ይባላል የመጣው ከ1967 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርተኛ ክፍል ተማሪ ነው ዛሬ ከዚህ ጋር ቆይታ ምናደርግበት በ2011 ዓ.ም ተምረት የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ እነሱን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ከዛ በፊት ግን እስኪ ስለራሳችሁ አንድ አንድ ነገር ባሉኝ ለምሳሌ በ2011 ዓ.ም ተምረት በትምህርት ቤት ቆይታችሁ እንተኛ ወጣችሁ እኔ በ2011 ዓ.ም ተመረተ ትምህርት ቤት ቆይታይ አንደኛ ነበር የጣው በጣም ደስ ይላል የ2011 ዓ.ም ተመረተ ትምህርት ቤት ደረጃዬ ላይ በሰምታ ማስተር አካዳሚ አንደኛ ነበር የጣው እኪ ወደ አንቺ ልምጣና የትኛው ነው ትምህርት አይነት ነበር በጣም ምትውጄ ነበር በጣም ውድ የነበረው ትምህርት ፊዚክስ ነበር እና ፊዚክስ ትምህርት በጣም ውድ አለ ከ194 ነበር የመጣው ለምን ነው ፊዚክስን ይወደድሽበት ወደ ፊት ኢንጂነር መሆን ስለምፈልግ እዛ ፊዚክስ ላይ ማታ ኮርስ ያለብኝ በጣም ደስ ይላል ተሽኩራት የምሰጠ የነበረው ትብርት ኬሚስትሪ ነበር ኬሚስትሪ ምን እንደውድ ያደረገኝ ኬሚስት ዲሜትሪ ሜንዴሊቭ ነው ስቴሊስ ስለሚችል ኬሚስትሪ እንደውድ ያደርጎኛል እናም ደግሞ በዘንሳ ኬሚስትሪ አመጥቶት ውጤት ከመቶ መቶ ነበር በጣም ደስ ይላል እስኪ በ2011 ዓ.ም ተመረተ እንግዲህ በነበራችሁ የትምህርት ቤት ቆይታ ጊዜ ያጠናን ዘዳያችሁ ምን ይመስል ነበር አኒ ከትምርት ቤት ስመለስ ዘጠኝ ሰዓት ተኩል ነው ከትምርት ቤት ምንወጣ እና ከትምርት ቤት ስመለስ መክሰስ ምናምን ይበላልና ከዛ የቤት ስራ ካለኝ የቤት ስራ ኢንጨርሺ አጠናለሁ ማለት ነው በሳምንት የተለያየ ፕሮግራም አለኝ የኔ ደግሞ ከትምርት ቤት ሰዓት ከዘጠኝ ተኩል ጀምሮ በመን ለቀቀበት ሰዓት ለቤት የገብቺ የራሴ መጀመሪያ በተለያዩ ነገሮች ራሴ ንጽህና ለመጠበቅ ሞክራለሁ ከዛም በኋላ ደግሞ መክሰስን ተመግበ ወደ ጠናት ወደ የቤት ስራ ያሉኝ ነገሮች እሰራለሁ ጥሩ የሆነ ያጠናን ዘዴ ነው የነበራችሁ ከዛም ጋር ተያይዞ ደግሞ የክረምት ጊዜያችሁን እስከ ምን አሳልፋችሁ እኔ የክረምት የክረምት ጊዜን ያሳለፉት የበያተምተኛ ክፍል የተለያዩ መጻፎችን በማንበብ እና በማጥናት ነው መጻፍ ተሰጥቶ ነበረ ሪፈረንስ መጻፎችን በማንበብ ነው ያሰለፈው ክረምት ጊዜ ደሷ ሪፈረንስ መጻፎችን በማንበብ ከስምንተኛ ክፍል አንድ ታላቅ ጓደኛ ነበርኝና ከነሱ መጻፎች እየተቀበልኩ እያነበብኩና በሌላ በኩል በጫዋታና በሰዎችንም በተለያዩ በልብስ አጠባም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የረደው ነበር ጊዜ ያሰለፈው እና አይነት ጫዋታዎችን ተጠቅመው እግር ኳስ ጫዋታዎችን ጫዋት ነበር አንድ አንድ ቦቶችን ሄድ ምናም ተፈሩ ስጥም በመዞሩም ትንሽ አካባቢ ለመቃኘት የሚያለን ፍላጎት እና ታይ ነበር በጣም ደስ ይላል ጥሪ ሆነ የክረምት ጊዜያችሁ ነበር ያሳልፋችሁ በትምርት ቤታችሁ በነበራችሁ ቆይታ አንድ የሰማውት ነገር ነበር ከትምርት ቤታችሁ ተመርጣችሁ ቤተ መንግስት በቅርቡ የተገነባውን አበይም አንድነት ፓርክን ጎብኝታችኋልና እንዴት ነበር እንዴት ተመረጣችሁ እንደገና ደግሞ ፓርኩንም ስጎበኙ ምን አይነት ነገሮችን አያያችሁ ምን ተማራችሁ እስኪ እሱን አካፍለው የቤተ መንግስቱን አንድነት ፓርክ ስንጎበኝ በጣም ደስ የሚል ነበር የተመረጥ ነው ከአንድ እስከ 3 ስለወጣ ነው የተመረጥ ነው እና በሄድም በጊዜ ያየ ነው የአጼ ሚኒሊክ ዙፋን ቤት ግግብራ አደራሽ የክልሎች ልፍኝና በጣም ብዙ ነገር አይተናል የተማር ነው ካለፉት ቦታ ያለፈውን ታሪካችን እንደዚህ ያስቀመጥን መሰብ ማድረግ እንደምንችል ተምረናልና በጣም ደስ ይል ነበር የቤተ መንግስቱ ጉብኝት አንተ ደስ ይላል እሺ የኔ የተመረጥኩ በመክነት ከሌላ ተምርቴትም ሆነ ከዛ ተምርቴት የነበር ተማሪዎች ደረጃ ያዝ ተማሪዎች ይመረጥ እንደ አጋጣሚንም ተመርጫለሁ እናም ደግሞ በዛ በአንድነ ፓርክ ቢየርንበሳ በጣም ደስ ይምልና እናም በጣም ብዙ ታሪኮች ተመልክቻለሁ ስለ ቀደማይ ለስላሴ ስለ ናጤ ሚሊሊክ የሚለብሱት ዘውድ የተለያዩ ነገሮች ስለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች እንዴት እንደገቡ የተለያዩ የደ ጥለባት የክልል ልፈኞች የጧት ማሳያ እነዛም ብዙ ነገሮች ተመልክቻለሁና ምንዛን በመመልከት በተለያዩ ቱሪስት መስቦች ላይ እኛም ሀገራችን እንደ እንደ ኬንያ ያሉ ሀገራትን እንደ እነሱ ገቢ ማግኘት እንደምንችል ተመረያለሁ። በጣም ደስ ደስ የሚል ነጥብ ነው እንግዲህ አነሳችሁልኝ ቀድም ግብያይልን ብያችሁ ነበር ዛሬ ለምሳሌ ለነወያይበት ያሰብ ነው አንድ ጉዳይ ያለ ብያችኋለሁ ያ ምንድነው ስለ ሀገራችን ውስጥ ስላሉ የቱሪስት መስቦች በ2011 ዓ.ም ተመረጥ በእኛ የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር ላይ 
ከታ ጠየቁት ውስጥ አንዱን አንስተ ለመወያየት ነውና እናንተም ደግሞ ይሄንን ያንድነት ፓርክን ጎብኝታችኋል ከዛ በመነሳት አሁን በቀጣም እንደ ወዴት ነው ማለት ነው ወዳጅው ዝግጅታችን ይሆናል እናንተን ግን መጣችሁ ይሄንን ልምዳችሁን ወይም የነበረውን የጎበኛችሁት ነገር ስለነገራችሁን አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የቱሪስት መስህቦች አሉና አይደል ተፈጥሮ የሚሆኑ ታሪካዊ ይሆኑ ደሞ እንዲሁም ደሞ ባህላዊ ሰው ሰራሽ ይሆኑ የተለያዩ የቱሪስት መስህቦች አሉ። ከነዛው ውስጥ እኛ ዛሬ ለናነሳ ያያስብ ነው በ2011 ዓ.ም ተመረጥ በቀለም የተማሩት የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ የተጠየቀ አንድ ጥያቄ አለ እሱን ተከታፍለን እንምጣና ተመልሰን ወደ ውይይታችን ሄዳለን እንከታፈል። ጥያቄ ነው የትምርታዊ ጥያቄዎች What are the Ethiopian tourism area in the following letters ይላል በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት A B C D እና E የሚሉ ቦታዎችን የሚያመለክቱ አሉ ማን ማን እንደሆኑ ተናግሩናላችሁ የምስል ጥያቄ ነው ደረቅ ጥያቄ ነው A አክሱም ነው እሺ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው እሺ C ዳሎል ነው እ ደሞ ሶፉ መርዋሻ ቢ ደሞ አጤ ፋሲል የፋሲል ደስ የተወሰኑትን ነግሮናል ሁለቱን ነግሮናል ከግማል የጠየቀነው አምስት ነው ከአምስቱ ሁለቱን ነግሮናል ስለዚህ ምን ሰጣቸውን አጥም ግማሽ ነጥም ሰጣቸዋለ በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት A የሚያመለክተው አክሱም ሐውልት ያለበትን ቦታ ነው እዛ ጋር ምን እንደምታዩት B የሚያመለክተው ላሊበላ ነው C Ertalle and Dalol ይላል የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታንና እንዲሁም ደግሞ ሞቃታማን ቦታ የሚያመለክት ነው D ደግሞ የሚያመለክተው ሶፉመር ዋሻ ነው E ደግሞ የጆጎል ግንብ ወይም ሐረርን የሚያመለክት ነበረ ከአምስቱ ሁለቱ መልሰውታል ግማሽ ነጥብ ሰጥተናቸው አልፈናል እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በ2011 ዓ.ም በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የቱሪዝም ኤሪያዎች ላይ በፊደል የተቀመጡ ነበሩ እነሱ እና ማናቸው የሚል ነበር እንዳያችሁ ጥያቄውና እሱን አንስተን ምን ወያዩ ከዛ በፊት ግን እስኪ ምን ያህል የቱሪዝም ቦታዎች ወይም ምቅርሶቻችንን ታቃላችሁ እስኪ እናንተ ለጠይቅና እሺ ከባገራችን ውስጥ በጣም ብዙ የቱሪዝም ጊዜ ወይም የሚችሉ ቦታዎች አሉ እና እነዚህም ቱሪዝም ቦታዎች በሁለት መከፈል እንችላለን ለምሳሌ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ በማለት እንገልጻቸው እንችላለን ከማይዳሰሱ ብንጀምር የገዳ ስራት መውሰድ እንችላለን ሌላም የኤርቻ ባል መግለጽ እንችላለን የፍቺ ጥምብላ ላይ የዘመን መለወጫ ባላቶችንም የመስቀል ባልም የጥምቀት ባልም እነዚህን ባላቶች እንደማይዳሰሱ አድርገን በመቁጠር አገራችን የቱሪዝም መስብ ሊሆን የሚችልናቸው በሚዳሰሱት በሚበልጽበት ጊዜ ደግሞ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አሉ ያክሱም ወልቶች ያረጀጉል ግንብ የፋሲል ግንብ ግቢ ሌሎችም ደግሞ እንደ ነሶፉ መርዋሻ የጥያት ክል ድንጋይ የኮንሶ መልካም ድራክባመት እነዚህ በአገራችን የሚገኙ የቱሪስት መስብና ገቢ ማገኝ ማግኛ የሆኑ ቱሪዝም ናቸው በጣም ጥሩ ጎበጥ ለጭሽ ወዳን ጭስ ምንጣፍ በጣም ብዙ ቅርሶች አሉ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ብለን ካፍላቸዋለን ታው የሚዳሰሱትን ስንዘረዘ ያክሱም ሀውልት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የፋሲል ግንብ የሶፉ መርዋሻ እና ሌሎችም አሉ ብዙ ናቸው እና እነዚህ ቅርሶቻችን በአለም የትምርት የሳይንስ እና የባል ድርጅት በዩኔስኮ ተመዝግቧል በአለም ቅርስነት ተመዝግቧል ማለት ነው በጣም ጥሩ ቆንጆ ሆነ ነገሮችን ያነሳችሁት እስካሁን የጠራችኋቸው በጣም ልክ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታሪካዊ ተፈጥሯዊ የሆኑ የቱሪዝም ወይም የቅርሶቻችን ናቸው ከነዛ መካከል እንግዲህ ኢትዮጵያ በአለም የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ማዕከል ውስጥ ወደ 11 የሚሆኑ የቱሪዝም ወይም የቅርሶችን አስመዝግባለች ከነዚህ ውስጥ አንተም ቀድም አንስተታዋል የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ተብለው በሁለት መልኩ ነው የተቀመጡት ለምሳሌ የሚዳሰሱት ብለን እናነሳ ዘጠኝ ያህል የሚሆኑት የሚዳሰሱ የዓለም በቱሪዝም መዝገብ ውስጥ ተመዝግበው ያሉ ናቸው ከነዛው ውስጥ ዘረዘር የሰሜን ተራሮች በሄራይ ፓርክ አንዱ ነው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን የፋሲል ግንብ የጥያት ክል ድንጋይ የሐረር ጀጎል የአክሱም ሐውልቶች የኦሞ ስምጥ ሸለቆ እንዲሁም ደግሞ የታችኛው አዋሽ ስምጥ ሸለቆን ጨምሮ የኮንሶ መልካ ምድራዊ አቀማመጦች ኢትዮጵያ በአለም የቱሪዝም መስክ መዝገብ ውስጥ ወይም በዩኔስኮ ውስጥ በሚዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ ያስመዘገበቻቸው እነዚህ ዘጠኙ ናቸው ዘጠኙ 
በዛ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው ቀደም ደግሞ አንተ ያነሳሃው ሶስት አሉ በማይደሰሱ የተቀመጡ የገዳ ፍርአት አንዱ ከማይደሰሱ ቅርሶች ውስጥ የተመዘገበ ነው ይሄም የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ ዲሞክራሲያዊና ማህበራዊ የሆኑ እሴቶች የሚገለጹበት ፍርአት ነው ያም በማይደሰስ ቅርጽ ውስጥ ተመዝግቧል ሌላው ደግሞ የሲዳማ ህዝብ ዘመን መለወጫ የሆነው የጨንበላላ ወይም ፊቼ ጨንበላላ እሱም ከማይደሰሱ ቅርጾች ውስጥ አንዱ ነው በአለም የተመዘገበ በመጨረሻ ደግሞ ሶስተኛው የሆነው የመስቀል ወይም የደመራ ፍርአት ኢትዮጵያ በአለም የማይደሰስ ቅርጽ ውስጥ ያስመዘገበችው የአንዱ የቅርሳችን አካል ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ከፍለን ምናየው ማለት ነው ከነዛ ውስጥ እኛ እንግዲህ ዛሬ ምንናካቸው በጣም ብዙዎችም ባይሆንም ባለን ሰዓት አቋያ ስድስቱ ላይ እናተኩራለን ከነዛም ውስጥ እያንዳንዳቸውን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ከዛ በተጨማሪ ግን ቀድም እሱን እንዳናሳው በማይዳሰሱት ውስጥ እና ጥምቀትን ጨምሮ የኢሬቻ ባል ገና ሂደታቸው ገና ዝርዝር ላይ ያሉ እንጂ ተመዝግቦ የተቀመጡ አይደለም ተመዝግቦ የተቀመጡት እነዚህ ሶስቱ ናቸው የመስቀል ባህል የፊቼ ጨንበላላና የገዳ ፍርአት ኦሬዲ ተመዝግቦ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ኢትዮጵያ ከነዚህ ሙጪ ደግሞ በጊዜያዊነት ተብሎ የተቀመጡ አሉ። አምስት የሚሆኑት ደግሞ ቸውን ሂደት ጨርቻው በአለም የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ተቋም ዩኒስኮ በመንለውት በጊዜያዊነት ተመዝግቦ አሉ። ከነዛ መካከል የሶፍማር ዋሻ በጊዜያዊነት ተመዝግቦ ነው ያለው ይህም የተመዘገበበት በ2011 ዓ.ም ምረት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ማለት ሌላው ደግሞ የመልካ ቁንጥሬ የአርኪኦሎጂ ስፍራ የሚባልም አለ የድሬሻ ሁሴን መስጊድ የሚባል አለ በባሊ አካባቢ የሚገኝ ነው 2011 ዓ.ም ምረት ተመዝግቧል የባሌ ተራሮች በሄራዊ ፓርክም በ2008 ዓ.ም ምረት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣር ነው አመተ ምረቶቹን እየነገርኳቸው ያሉ እሱን ተመዝግቧል ሌላው ደግሞ የጌዲዮ ጥምር ባህላዊና መልካ ምድራዊ አቀማመጥ እሱም በ2012 ዓ.ም ምረት እንደዚሁ በዩኔስኮ ተመዝግቦ የተቀመጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቅርሶቻችን በጊዜያዊነት የሚዳሰሱና እንዲሁም ደግሞ የማይዳሰሱ ተብለው በአለም ያስመዘገብናቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እነዚህ ነገሮች ካነሳን አሁን በቀጥታ ደግሞ ለዛሬ እንደመወያ ያ አርገን እናነሳቸው እንግዲህ እዚጋ ምስሉ ላይም እንደምታዩ የአክሱም ሀውልት በአገራችን ከሚገኙ ሀውልቶች መካከል ግንባር ቀደሙ ነውና ስለ አክሱም ሀውልት ምን ያህል ነገር እስኪ ታቃላችሁ እስኪስቱን ይተው ስለነገር ባሉንና ምስሎቹ ላይ ያያል ወደ ማብራሪያዎቹ ላይ ዳለ በቅድ ያለን እየጠጣች አክሱም ሀውልቶች የሚገኙት በትግራይ ክልል በአክሱም ከተማ ነው የሚገኙትና የበዩኒስኮ ተመዝግቦ አለ የተመዘገቡ ቅርሶች ናቸው አንድስ ሲላ ንስቲሽ ያንተ ያክሱም ሆልት በአክሱም ዘመነ መንግስት ግዚ የተሰራ ሆልት ሲሆን በጣም ብዙ ጊዜ አተን ይፈጀ ሲሆን አክሱም ሆልት በትግራይ ክልል በአክሱም ከተማ ነው የሚገኘው በ1980 ዓ.ም ምረት በዩኒስኮ ተመዝግቦ አለ እናም ደግሞ ከአክሱም ሆልት አንድ ሆኖ በጣሊያን በፋሲ ወረራ ጊዜ ተሰርቆ እንደገና እንደተበለሰ የሚገልጽ ነገር ታሪኮችን ያስረዳ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እዚጋ በመስል እንደምትመለከቱት ያክሱም ሆልቶች እናንተም እንደገለጻችሁት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በአክሱም ከተማ በትግራይ ክልል ውስጥ ይገኛሉ። ሀውልቶቹ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ተከፍለው ነው ቦታው ላይ የሚገኙት እንደምትመለከቷቸው የቆሙት ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ተብለው ይለያሉ። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሀውልቶቹ ሁለት አይነት ናቸው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለሙጥ የሆኑ ሀውልቶች አሉ እንደገና ደግሞ እርላያቸው ላይ የተቀረጸባቸው አሉ። ለምሳሌ አሁን እንደምናየው የበር የመስኮት አይነት ቅርጾች የተቀረጹባቸው ሀውልቶች አሉ። እንደገና ደግሞ የጽሁፎች ለምሳሌ አብዛኞቹ እነዚህ የቆሙት ሀውልቶች የነገስታቶች በፊት የነበሩ የነሱ መቃብሮች ናቸውና እነዛ መቃብር ፍር ላይ ስለሆነ ጽሁፎቻችን እነዚህ ሀውልቶች ላይ ተቀርጾ ይገኛሉ። ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 የሚባሉት በሮች መስኮቶች እንዲሁም ደግሞ የስነ ጽሁፍ ውጤቶች ሆኑ ወይም ፊደሎቻችን ተቀርጾ ይገኛሉ። ይሄም ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ፊደል ጽሁፍ እንዳላት ማሳያ የሚሆን ነው ሌሎች አውልቶች ላይ እንደምትመለከቱት አሁን እዛኛው ምስል ላይ ምንም አይነት ቅርጾች የለባቸው በቁጥር 3 ላይ ተቀመጡት እነዛ ናቸው ማለት ነው ካክሱም ሀውልቶች በጣም ትልቁ የሚባለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርቆም የሚገኘው ሀውልት ነው ወደ 33 ሜትር 
ርዝማኔ አለው ማለት ይሄም ሀውልት ወደ አምስት ቦታ ነው የተሰባበረው ማለት ነው የሚሆነበት እንግዲህ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ክብደት ኖሮት ክብደቱን መሸከም ስላልቻለ ነው ሚል አለ የተለያየ በጊዜ ሂደት ነው የሚባልም ነገር አለ የተለያየ ነው እንግዲህ መላመት ይወደቀበት ምክንያት ይሄ ነው ተብሎ በግልጽ አልተቀመጠ እልሚያቸው ወደ 1700 አካባቢ አመት ነው የሚያስቆጠሩ ታውልቶቹ ማለት ነው ቀድም አንታ እንዳነሳው በፋሽስት ኢጣሊያ ጦርነት ጊዜ በ1928 ወደ ሮም ተወስዶ ነበር በ2005 አካባቢ በፈረንጆቹ አቆጣጣ ወደ አገራችን እንዲመለስ ተደርጓል አሁን ቦታው ላይ መልሶ ቆሟል ማለት ነው እነዚህ ብቻ አይደሉ አካባቢው ላይ ያሉ የተለያዩ መካነ መቃብራት አሉ ያክሱም ጾም ቤተክርስቲያን በየአመቱ ሃይማኖታዊ የሆኑ ፍርአቶች የሚካሄዱባቸው ስፍራዎች ናቸው አሁን ካወራንባቸው አንጻር ምን ምን ነገሮችን ተረዳችሁ ወደ ሮም ከተማ ተወስዶ በ2005 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣ በተደረገ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት እንደተመለሰ ተረድቻለሁና ያክሱም ሀውልቶችን ጥበቃና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው ተረድቻለሁ እነዚህ ሀውልቶች የስልጣኔዎቻችን ማሳያ ናቸው የበፊት አባቶቻችንን ደግሞ ያደነቀን እንድንሄድ አድርገውናል ማለት ነው አይደል? እሺ ወደ ቀጣይ እንሄዳለን እስኪ በቀጣይ ደግሞ ምን ነው? የሶፎመር ዋሻ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ መሰለ ትልቁ ዋሻ ነው ባሌሌ ከመጣሩት መካከለ የሶፎመር ዋሻ አንዱ ነው። የድሬሽ ሁሴን መስጊድም ከዚህ በባሌ ዞን ውስጥ ከሚገኙ የቱሪስት መስቦች መካከለ አንዱ ነው የሶፎመር ዋሻ ቀድም እንዳነሳ ነው በጊዜያዊነት ከተመዘገቡ የኢትዮጵያ ቅርሶች መካከለ አንዱ ነው በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ዋሻው በአገራችን ካሉት ዋሻዎች መካከለ ትልቁና ዋነኛው ዋሻ ነው 40 የሚሆኑ መውጫና መግቢያ በሮች ያሉት ዋሻ ነው ማለት ነው በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ወንዞች ይሄዱበታል ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ሃይማኖታዊ የሆኑ ፍርአቶች እዚህ ቦታ ላይ ይካሄዱበታል ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ የሚያወራን አንድ ቪዲዮ ደግሞ ተከታተለን እንመለ ከባህር ጠለል በላይ ከ1200 እስከ 1385 ሜትር ከፍታ ላይ ግርማ ሞገሱን ማንንም ሳይቀማበት ተቀምጧል እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ በረዝመት የሚስተካከለ ያልተገኘለት የሶፍ መርዋሻም የሶፍ መርዋሻ በአለም ላይ ከሚገኙ አስር የምነት ትራት ከሚከናወንባቸው ቦታዎች አንዱ እንደሆነ ይነገርልታል የሶፍ መርዋሻ ወና መግባ ላይ ነው የውሃ መግባ ነው የሶፍ መርዋሻ በነገራችን ላይ ስካውል ድረስ በተደረገው ጥናት ወደ 15.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው በተለይ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ይሄ ዋሻ መንፈሳዊ ፍርጉም ይሰጣዋል ጥያሜውን ራሱ ያገኘው ሶፍ መር እየተባሉ ይጠሩ በነበሩ የሃይማኖት ሰው አማካኝነት ነው እኚህ ሰው ይሄንን ዋሻ መጠለያ በማድረግ ለበርካታ አመታት ኖሯል ይሄ ዋሻው እየተፈጠረ ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ዲያይም ርካታ ይሰጣል ዋሻውን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ1966 ዓ.ም ተመረተ ያገኙትና ለዓለም ህዝብ ያስተዋወቁት ኑሯቸውን በኢትዮጵያ አድርገው የነበሩት ኤሪክ ሮብሰንና ክሪስ ክላፕ የተባሉ የውጭ ዜጎች እንዲሁም ያስጎብኝ አብዱል ጀባር አያት የነበሩት ከቢር አህመድ ነበሩ። ውብ የተፈጠሩ አቀማመጥ ነው። የተፈጠሩን ታሪክ ሚዘክር ነገር አለው። እነን ዋሻ ሚስተካከል ዋሻ አይደለም። ይሄም ከላይምስቶን የተፈጠረ ነው ላይምስቶን በጂኦሎጂ ሴሊመንታሪ ሮክ የሚባል ዘርፍ ውስጥ ይመደባል ኑራ ዲንጋይ ካልሽየም ካርቦኔት የሚፈጠሩ የሶፍ መርዋሻና የዌብ ወንዝ ለረጅም አመታት አብረው ቆይተዋል ሶፍ መርዋሻ ወደ ዘጠኛ አመት በጊዜውነት ከተመዘገበ በቋሚነት መመዝገብ አልቻለም ሆኖም በቅርቡ ባወኑ ጊዜ ኖሚኔሽን ፋይሉ ተቀባይነት አግኝቷል
ቪዲዮን ደሞ አይተን ተመልሰናል ምን ተገነዘባችሁ ስለ ሶፍ ወመር ዋሽ የቱሪስት መስባችን ሲሆን ይሄም ሶፍ ወመር ዋሽ ተፈጥሮ ምን ያህል አስደናቂና ደስ የሚል ነገር እንደሆነስ ከዚህ መረዳት ይችላል ያደረገን ያለ ነው ቆይታ እንደምትወዱ ትምርቶችንም እንዳንታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ አሁን በመቀጠል ደሞ እዛው ጥያቄ ላይ ከተጠየቁት መካከለ ስለ ዳሉል ነው ዳሉል ምንድነው የሚለውን እስኪ ለእናንተ ልጣይቃችሁ ሰምታችሁ ታቃላችሁ ስለ ዳሉል ወይም ዳናኬል ይባላል ሌላኛው መጣሪያ አው ዳሉል የሚባለው በቴሌቪዥን ሰምቼ አቃለኝ እና ይህ ቦታ በአፋር ክልል ነው የሚገኘው እና የተለያዩ ከለሮች ያሏቸው ውሃዎችና ፍሎሃም እንዳለበት አቃለውና በአገራችን ደግሞ ያለው ዝክተኛ ቦታ ነው ወደ ከባህር ጠለል በታች ወደ 14 ሜትር ምናም ጥልቀት እንዳለው አቃለ ከዳሉል እስከ ዳሽን የሚሉ በተለያዩ ሰዎች ካባቴም ከተለያዩ ሰዎች ሰምቻለሁ እንዲሁም ደግሞ በአፋር ክልል ለሚገኝ ውስጥን የሚሰጥ ትሪትን የሚያሳይ ነገር ይመስል ነገር አለ በጣም ደስ ይላል ዳሉል ምንለው ወይም ዳናኬል ምንለው በአለማችን ውስጥ ካለ ዝቅተኛው ስፍራ ማለት ይሄ ነው ዳሉል ወይም ዳናኬል ይባላል በመስራቁ የሀገራችን ክፍል በአፋር ክልል ውስጥ የሚገኝ ነው የተለያዩ ህብረ ቀለማት የሚገኙበት ነው እንዲሁም ደግሞ ፖታሺየም የሚባል ማዕድን አለ በከፍተኛ መጠን የሚገኝበት ስፍራ ነው እነዛ ማዕድናት ከውስጥ በሚወጡ ጊዜ እንደዚህ ምናያቸውን የተለያዩ ህብረ ቀለማት ይፈጥራሉ እና አካባቢው በጣም ሞቃታማ የሆነ ስፍራ ነው ይሄ ዝቅተኛ ስፍራ ነው ስንል ከባህር ጠለል በታች ወደ 118 ሜትር ከባህር ጠለል በታች ነው ማለት ነው ቀደም 14 አልሽ ነው አይደለም እንጂ 14 ሳይሆን 118 ሜትር ከባህር ጠለል በታች ስለሆነ ከባህር ጠለል ማለት ምንም ነገሮች የሚለኩበት አይደለም የባህር ጠለል ነው አይደለም የሚለኩት ዓለማችን ላይ ስታንዳርድ የሆነ መለኪያ ስለሆነ ነው የባህር ጠለል እና እነዛ የሚለኩበት ስለሆነ ነው ይህ ስፍራ 118 ሜትር ከባህር ጠለል በታች ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው ለዛ ነው የዓለማችን ዝቅተኛው ስፍራ ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ታያይዞ ደሞ እዚሁ አካባቢ ላይ ዳሎድን ካነሳና አይቀር አፍዴራ የሚባልም አለ የጨው ምርት የሚመረትበት የጨው ባህር ነው ይሄም እዛው ቦታ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ስትመለከቱት ምንድነው የሚመስለው መንገድ በረዶ ይመስላል አይደለ የጨው ባህር ነው አገራችን ውስጥ የሚመረቱ ማንኛውም የጨው ምርቶች የሚመጡት ከዚ ከአፋር ክልልና የተወሰኑት ደግሞ ከሶማሌ ክልል ነው ለምግብነት የምንጠቀምባቸው ጫውዎች የሚመጡት ማለት ነው ይሄም ከዳሉል ቀጥሎ እዛው አፋር ክልል ላይ ያለ የጨው ባህር ነው ማለት ነው የጨው ምርት የሚገኝበት ነው ለዳሉል ቪዲዮ አለ እሱን ተከታፍለን እንምጣና መልሰን ደግሞ እሱ ላይ እናወራለ በረቀለማት ውበቱ ይህል ማለም የሚመስለው ዳሎል የታላቁ ስንት ሸለቆ የመጨረሻው ዝቅታ ነው እዚህ ነጥብ ላይ ምድራችን ዛሬም መሰንጠቋን አላቆመችም በዚህ የተነሳም ዳሎል በሁለት ነገሮች ያለማችንን ክብረ ወሰን ይይዛል ዳሎል ላይ አሁን በእሳተ ጋሞራ እንቅስቃሴ የተፈጠሩ በተለያዩ ማዕድናት የተፈጠሩ የተለያዩ ህብረ ቀለማት ማየት የሚቻልበት ቦታ ነው በአለም ደግሞ ዝቅተኛ ከመባሉ ቦታዎች አንዱ ነው ዳሎል ዝቅተኛ ቦታ ነው የሙቀት መተንም በጣም ከፍተኛ የሆነ አከባቢ ነው ቪዲዮን ተከታፍለን ተመልሰናል ምን ምን ነገሮችን አገኛችሁ እስኪ ስለ ዳናኪል ወይም ስለ ዳሎል ያቦክት ነገር በሀገራችን በጣም በሀገራ ከአለም ወይ ደግሞ በሀገራችን ዝቅተኛ ቦታ እንደሆነና በባህር ጠረብታች 118 ሜትር ርቀት እንዳለው አውቂያለሁ እናም ደግሞ በህብረ ቀለማት ያሸበረቀና ደስ የሚልና ውስጥ ሊስብ የሚችል ደስ የሚል ቦታና የቱሪስት መስብ ሆኖ ገብ ይማምኛ ምናገኝበት ዘዴ መሆኑ ተረድቶ ይችላል ከዚህ ቦታ ፖታሺየም የሚባለው ማዕድን በብዛት እንደሚገኝና ይሄ ማዕድኑ ሲወጣ ውሃ በአካባቢው በተለያዩ ከለሮች እንደሚያሸበርቅ አውቂያለሁ እናም ከዛም ጎን ለጎን አፍዴራ የጨው ሀይቅ ብዙ አካባቢ እንደሚገኝና ያ በሀገራችን የምንጠቀሙ የጨው ምርት በብዛት ከዛ እንደሚመጣው አውቂያለሁ በጣም ደስ ይላል ጥሩ ነገር ነው ያነሳችሁ ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ኤርታሊን ንለፍ ማለት ነው ስለሱ ነው ያላወራነው Let's go.